Друзья, приветствую вас на канале Русторез. Меня зовут Андрей, и я продолжаю читать для вас короткие рассказы на русском языке. Сегодня я прочитаю вам историю от лица любителя необычного способа передвижения. Итак, поехали. Человек на моноколесе почти всегда притягивает взгляды, особенно в провинции, где это средство передвижения пока не сильно распространено, в отличие от вездесущих электросамокатов. Пару лет назад моноколесом заинтересовался и я. Тему особо не изучал. Просто вот захотелось и все. Поэтому купил одну из самых недорогих моделей. Маломощную, тихоходную и с маленькой дальностью пробега. Самостоятельное обучение езде было болезненным и относительно долгим. Я поехал лишь на пятый день тренировок. Успех дался дорогой ценой. Сбитые в кровь ладони, колени и локти, синяки, боль в суставах и сколоченная об асфальт еще недавно сверкавшее новизной моноколесо и идиотские комментарии прохожих. Зато сейчас я просто встаю на колесо и еду куда захочу, не думая ни об управлении, ни о равновесии. Тело делает все само, а процесс катания – доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие. Моноколесо, как электротранспорт, вещь относительно недавняя. Начавшись несколько лет назад как развлечение для осторожной и неспешной езды в парках и на площадках, оно очень быстро превратилось в быстрое средство передвижения и даже трюковой снаряд. Устройство его, в принципе, не претерпело изменений с первоначальных образцов. Это самобалансирующий мотор-колесо с навешенными на него подножками, педалями, аккумуляторными батареями и блоком электроники. Балансировка в направлениях вперед-назад осуществляется автоматикой точно так же, как в сегвеях и гидроскутерах. А в остальном это очень похоже на поддержание равновесия на обычном велосипеде. Вопреки распространенному заблуждению, человеку в процессе езды не нужно думать о том, чтобы удержать равновесие и балансировать. Большую часть здесь вообще берет на себя электроника. Прилагать какие-то усилия, чтобы удержать равновесие, приходится лишь на сверх малых скоростях, ниже скорости пешехода. В основном при лавировании среди прохожих на заполненных тротуарах. Во всех остальных случаях просто едешь и все, и даже руки могут в это время быть заняты. Например, в одной руке телефон, в другой – стакан с кофе. Моноколесо намного компактнее электросамоката, даже самые тяжелые модели. Большинство моделей 
имеют ручку, за которую аппарат спокойно можно перетаскивать одной рукой. С моноколесом пускают почти во все общественные заведения и места. Магазины, банки, почтовые отделения и так далее. Спешиваешься, выдвигаешь ручку и просто катишь колесо рядом с собой. С самокатами такой фокус не прокатывает. С самокатами в нашем городе не пускают никуда. На колесе легче преодолеть типичные препятствия городской среды. Все эти бордюры, трамвайные рельсы и крутые пандусы. Типичный самокат не сравнится с проходимостью любого моноколеса. После освоения несложной техники на бордюры высотой до 20 сантиметров впрыгиваешь вместе с колесом сходу. Среднее моноколесо всегда намного мощнее любого среднего электросамоката. К людям на моноколесе нет такого пренебрежения, как к самокатчикам. Абсолютно все модели моноколес делают китайские компании. Этот рынок полностью захваченными. Входной билет в мир моноколес довольно дорог. Даже простенькое колесо для обучения обойдется в кругленькую сумму от 30 до 40 тысяч и дороже. Что уж говорить о колесах взрослого уровня. Здесь уже придется манипулировать суммами от 130-150 тысяч рублей. Цены же на тяжелый класс элиту моноколес вообще могут ввергнуть в шок начинающего райдера. Здесь привычные цифры от 200 тысяч и даже 300 тысяч тысяч не предел. Неоднозначный вопрос – вторичный рынок. Он вполне себе существует, но для покупки на вторичке обязательно нужно разбираться в вопросе. В идеале знать продавца и историю выставленного на продажу колеса. Слишком многим рискует покупатель поддержанного моноколеса с неизвестной историей. Убитые подшипники, замененный контроллер и особенно батареи, подвергавшиеся самостоятельному вмешательству. В лучшем случае такое колесо вас просто сбросит на скорости, самопроизвольно отключившись. В худшем самовозгорится у вас дома, спалив дотла квартиру. Горят моноколеса, как и электросамокаты, очень впечатляюще. И потушить их практически нереально. Есть две антагонистичных категорий моноколесников. Пенсионеры или пенсы. Они предпочитают спокойный стиль езды, не превышая, как правило, скорости 35-40 км в час и редко приближаясь к предельным 50 км в час. Они катают по велодорожкам и тротуарам, почти не выскакивая на проезжую часть. Гонщики. Эти 
рвутся за адреналином, и постоянное место их обитания – проезжая часть. Часто они позиционируют себя своим поведением, как полноправные участники дорожного движения. Привычные скорости для них начинаются от 60-70 км в час. И именно их мы видим в роликах на YouTube. Снующими на дороге между автомобилей. Пенсы и гонщики совершенно не понимают друг друга, что не мешает им вполне дружелюбно общаться в группах моноколесников в Телеграм. Но вот совместные покатушки по понятным причинам у них раздельные. Пенсы с ужасом смотрят на проезжую часть, а гонщики не понимают, как можно тошнить на жалких 40 км в час по тротуарам. Казалось бы, моноколесо – идеальный индивидуальный электротранспорт. Но нет, есть и свои подводные камни. Необходимость обучения. Еще ни один человек не встал вот так сразу на моноколесо и не поехал. Всегда требуется какое-то время. Кому-то 15 минут, кому-то 2 недели и больше. В среднем несколько дней. И не всегда этот процесс приятен и безболезненен. Вы будете падать, возможно, жестко. Возможно, даже разочаруетесь в себе и в самой идее оседлать снаряд. Падение с моноколеса обычно более болезненны и травмоопасны, чем с других видов индивидуального транспорта. У велосипедиста или самокатчика впереди есть колесо, руль, рама. У моноколесника ничего, и падает он лицом прямо в неизвестность. Отсюда необходимость защиты, к которой, как правило, каждый приходит через свой болезненный опыт. Защита запястьей, локтей, коленей – необходимый минимум. Гонщикам необходим весь набор. Если вы видите моноколесника без защиты, это значит, он просто еще не падал и самоуверенно полагает, что этого никогда не случится. Опытный же моноколесник надевает защиту всегда. Сложно рекомендовать моноколесо всем и сразу. Это не самый однозначный способ передвижения. Многие предпочтут привычный и не такой пугающий электросамокат. Кто-то останется на велосипеде. Для меня моноколесо – это совершенно новый опыт. Моноколесо несравнимо ни с чем. Вы просто катите, не задумываясь об управлении. Тело делает все само на уровне рефлексов. Я катаю по тротуарам и велосипедным дорожкам, по тропинкам в лесу, по делу и просто так, один и в компании. И даже когда выпадает снег и самокаты уходят в зимнюю спячку, мы шипуем резину и продолжаем катать. Когда ты на моноколесе, город как-то сжимается, 
ты понимаешь, что можешь за полдня объехать его практически весь. И это совсем не то, что объехать его на машине. Друзья, а пользуетесь ли вы электросамокатами, сегвеями, моноколесами и прочими гидроскутерами? Или вы все-таки предпочитаете ходить пешком или ездить на обычном велосипеде? Буду очень рад прочитать ваше мнение в комментариях. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!